Mỗi sáng, cứ uống mật ong pha với hạt này sẽ khỏe mạnh sống lâu, diệt ung thư, trẻ ra 20 tuổi sau một tháng. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, trong thế giới luôn đau đầu để tìm ra những phương thuốc để cải lão hoàn đồng thì người Ấn Độ nhận ra rằng có những cách tự nhiên, đơn giản để trẻ hóa làn da, để trẻ hóa vóc dáng mà không hề kém cạnh. Một trong những cách đó, đó là dùng mật ong pha với hạt chia làm nước uống đều đặn vào mỗi buổi sáng. Đây là một công thức bí mật của người Ấn Độ Nhưng hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị khán thính giả Vì thế hãy chia sẻ video này đến những người thân của mình Để mọi người cùng biết quý vị nhé Mỗi sáng cứ uống mật ong và với hạt này sẽ khỏe mạnh Sống lâu, diệt ung thư, trẻ ra 20 tuổi sau 1 tháng Theo cựu đại tá Lương Y Đa Khoa Bùi Hồng Minh Nguyên Chủ tịch Hội Đông Y Ba Đình Hà Nội Hỗn hợp này rất giàu chất chống oxy hóa Những chất chống oxy hóa cũng rất mạnh Do đó, nó có khả năng làm trẻ hóa tế bào Ngăn ngừa sự lão hóa sớm của tế bào Trong mật ong nguyên chất có chứa nhiều chất chống oxy hóa quan trọng như Các axit hữu cơ và các hợp chất ferulic trong đó có flavonoid cực kỳ tốt để giúp bạn trẻ lâu. Trong khi đó, hạt chia có chứa nhiều selenium. Trong một thìa cà phê hạt chia có chứa khoảng 15,5 microgam selenium, chiếm 22% lượng selenium cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Khoáng chất này là một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của gốc tự do. Chưa kể, nó giúp cơ thể hấp thụ vitamin E tốt hơn nên khả năng chống lão hóa càng được nâng cao. Chính bởi những lý do trên, việc uống đều đặn mật ong pha hạt chia chắc chắn sẽ giúp chị em phụ nữ được trẻ lâu hơn từ trong ra ngoài. Chẳng thế mà người Ấn Độ ví von thức uống tự nhiên tốt chẳng kém thuốc cải láo hoàn đồng. Ngoài công dụng trẻ hóa tế bào, giúp trẻ lâu, Mật ong và hạt chia còn đem lại những lợi ích sức khỏe sau 1. Hỗ trợ giảm cân Mật ong nguyên chất từ lâu đã được mọi người sử dụng để làm đồ uống giảm cân, chăm sóc sức khỏe Khi đó, hạt chia có chứa rất ít calo nhưng lại có hàm lượng chất dinh dưỡng cao Vì vậy, thêm hạt chia và nước mật ong để làm đồ uống Bạn có thể giảm cân một cách lành mạnh khi dùng đều đặn hai ngăn ngừa ung thư mật ong và chia khi kết hợp với nhau đem lại một loại đồ uống chứa nhiều chất chống oxy hóa và dinh dưỡng dồi dào có nguồn gốc thực vật hoàn toàn vì vậy nó có thể hạn chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể sử dụng mật ong và hạt chia làm nước uống mỗi sáng là một trong những cách để ngăn ngừa ung thư ba điều trị táo bón Hỗn hợp mật ong và hạt chia rất giàu hàm lượng chất xơ, có thể làm mềm phân và tống chất thải tích tụ trong cơ thể ra ngoài dễ dàng. Do đó, uống đồ uống này đều đặn mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm rõ rệt tình trạng táo bón. 4. Xây dựng cơ bắp Vì hạt chia rất giàu protein nên nếu bạn uống đồ uống này sau khi tập thể dục thì cực kỳ tốt cho cơ bắp. Đồ uống có thể giúp xây dựng các mô của cơ của bạn để mang lại cho bạn một cơ thể săn chắc và hoàn hảo hơn. 5. Cải thiện sức khỏe não bộ Phương thuốc tự nhiên này rất giàu axit béo omega 3. Trong khi đó, omega 3 cực kỳ quan trọng để giữ cho các tế bào não của bạn khỏe mạnh. Do đó, Mật ong pha hạt chia sẽ đem lại là một loại đồ uống ngăn ngừa một số bệnh tâm thần và rối loạn thái hóa não rất tốt. Để làm mật ong pha hạt chia, bạn chỉ cần hai thìa hạt chia, một thìa mật ong nguyên chất, nước ấm. Cách làm: cho hai thìa hạt chia và 400 ml nước ấm 40 độ rồi khuấy đều. Cho một thìa mật ong nguyên chất vào tiếp tục khuấy, sau đó đợi 10 phút để hạt chia ngậm đủ nước. Nở đều ra Khi nào bên ngoài hạt chia xuất hiện một nấp gen dày Có thể thưởng thức 
cách dùng bạn uống mật ong và hạt chia vào mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng xong sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất cho vóc dáng làn da cũng như nhiều lợi ích về sức khỏe khác lưu ý khi dùng hạt chia pha mật ong để trẻ hóa làn da vóc dáng hay chăm sóc sức khỏe có 5 đối tượng không nên dùng hạt chia nếu bạn thuộc nhóm đối tượng sau đây thì không nên ăn hạt chia người bị đột quỵ người bị huyết áp quá thấp người bị rối loạn tiêu hóa người bị dị ứng với bạc hà hạt vừng mù tạt bệnh nhân đã và đang sử dụng chất làm lõng máu cẩn trọng dị ứng mặc dù hiếm gặp nhưng dị ứng hạt chia vẫn xảy ra ở một số người các triệu chứng cần chú ý bao gồm nôn mửa tiêu chảy ngứa lưỡi hoặc môi dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc phản vệ do đó nếu bạn thấy có những biểu hiện trên khi dùng hạt chia thì lên dừng lại và chia sẻ với bác sĩ của mình để nhận được tư vấn tốt nhất. Bệnh nhân đang dùng thuốc, cần hỏi bác sĩ nếu muốn sử dụng hạt chia làm đồ uống. Hạt chia giúp giảm huyết áp cao, giảm lượng đường trong máu. Nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường hoặc tăng huyết áp, hạt chia... Ăn một cách tùy tiện có thể khiến cho lượng đường trong máu và huyết áp giảm nghiêm trọng. Từ đó dẫn đến các biến chứng sức khỏe khác. Tốt nhất, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ liều lượng dùng hạt chia trong khi đang dùng các loại thuốc trị cao huyết áp hoặc tiểu đường. 4. Mật ong cần đảm bảo mật ong nguyên chất Lương y Bùi Hồng Minh khuyến cáo, mật ong có tính chất phụ thuộc vào vùng nguyên liệu ong lấy mật. Nếu khu vực có hoa độc thì mật ong có độc là chuyện rất bình thường. Điều này không phải là do ong tự bài tiết ra đó. Do đó, chú ý tìm mua mật ong nguyên chất, tìm hiểu kỹ nguồn gốc sản sinh của mật ong trước khi dùng. Mật ong thì hẳn ai trong chúng ta cũng đã biết, nhưng hạt chia có vẻ vẫn là một cái tên xa lạ đối với mọi người. Vì thế, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu một số công dụng của hạt chia nhé. 1. Hạt chia có tác dụng phòng chống bệnh tiểu đường. Hạt chia có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa nên được xem là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường loại 2. Ngâm vào nước, hạt chia sẽ tạo ra lớp màng nhầy bao quanh. Khi đi vào dạ dày sẽ ngăn cản sự gia tăng đột ngột lượng đường hấp thu vào trong máu. Các nghiên cứu cho thấy hạt chia có thể điều chỉnh lượng đường ở trong máu bởi vì hạt chia có khả năng làm chậm tốc độ phân hủy carbon hydrate của cơ thể thành đường đen. Do đó các nhà khoa học coi hạt chia là thực phẩm đem tới nhiều lợi ích cho người bị tiểu đường. 2. Hạt chia có chứa nhiều chất xơ Với khẩu phần ăn một lần 28 gram hạt chia sẽ chứa khoảng 11 gram chất xơ chiếm khoảng 1 phần 3 mức tiêu thụ cần thiết được khuyến nghị dành cho người lớn. Kết hợp hạt chia vào chế độ ăn uống để đảm bảo bạn cung cấp đủ lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể, đảm bảo cho bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ăn rau không phải là cách duy nhất để tăng lượng chất xơ vào trong cơ thể. Vì thế, ngoài rau thì hãy nhớ là có sự lựa chọn khác từ hạt chia. 3. Hạt chia là nguồn bổ sung axit béo omega 3. Hạt chia có nhiều omega 3 gấp 7,8 lần so với cá hồi. Có thể nói, hạt chia là một trong những nguồn cung cấp omega 3 thực vật phong phú nhất. Omega 3 là chất béo cần thiết để bảo vệ cơ thể chống lại nguy cơ tim mạch, viêm khớp. Hạt chia cũng là nguồn cung cấp axit béo alpha lilolic. Đây là axit béo cần thiết cho cơ thể, không tự sản sinh được. Omega 3 cũng giúp giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe của não bộ. 4. Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa Chất chống oxy hóa đặc biệt quan trọng đối với cơ thể của chúng ta, giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của gốc tự do gây ra bệnh tật và não hóa. Hạt chia với hương vị nhẹ nhàng, dễ kết hợp với bất kỳ món ăn nào mà không làm thay đổi khẩu vị của nó. 5. Hạt chia tốt cho sức khỏe của xương và răng Với mỗi khẩu phần ăn 28 gram hạt chia mỗi ngày cung cấp tới 18% lượng canxi mà cơ thể đòi hỏi 
thêm hạt chia vào chế độ ăn uống mỗi ngày có tác dụng giúp bạn luôn duy trì được sức khỏe của xương và răng. So với sữa, hạt chia có lượng canxi nhiều gấp 4 đến 5 lần. Hạt chia cũng chứa boron, một khoáng chất rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Hàm lượng boron có trong đất tự nhiên đã cạn kiệt, làm cho chế độ ăn của chúng ta thiếu hụt boron không như trước đây. Boron giúp cho sự chuyển hóa của các khoáng chất để phát triển cơ xương. 6. Hạt chia cung cấp mangan Mangan là một khoáng chất ít được biết đến nhưng rất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Mangan rất tốt cho xương, giúp cho cơ thể dễ dàng chuyển hóa các chất. Với 28 gam hạt chia, cung cấp cho cơ thể 1 phần 3 lượng mangan được đề nghị mỗi ngày. 7. Hạt chia bổ sung phốt pho cho cơ thể Với khẩu phần 28 gam hạt chia có thể cung cấp 27% lượng mangan được đề nghị hàng ngày cho cơ thể. Hạt chia giúp duy trì xương và răng khỏe mạnh. Phốt pho cũng giúp phân hủy protein để sửa chữa mô và tế bào, cũng như giúp ích cho sự phát triển của các tế bào mới khỏe mạnh. 8. Hạt chia chứa nhiều protein Đối với những người ăn chay, không ăn thịt, hạt chia lại là nguồn bổ sung protein tuyệt vời, đặc biệt lại không chứa cholesterol. Với khẩu phần ăn 28g hạt chia, chứa tới 4,4 gam protein tương đương với 10% protein đề xuất mỗi ngày. Không giống với các loại protein thực vật khác, hạt chia là loại protein hoàn chỉnh với các axit amin thiết yếu. Những người đang tham gia các khóa huấn luyện để tăng cường sức khỏe sẽ có lợi từ việc bổ sung hạt chia vào chế độ ăn của mình. Với điểm số axit amin là 115 Hạt chia là loại thực phẩm có protein chất lượng và có thể cạnh tranh với protein động vật. Hãy tưởng tượng thịt thăn bò, 90% nạc, có điểm số axit amin là 79. Một protein được coi là chất lượng cao nếu điểm số lớn hơn 100. 9. Tác dụng của hạt chia trong việc phòng chống béo bụng Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc giảm béo, hạt chia có thể giúp bạn kìm hãm cơn đói và hạn chế cảm giác thèm ăn. Hạt chia hấp thu nước và hình thành lớp gen màng nhầy bao quanh làm cho bạn thấy no lâu hơn. Điều này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, đặc biệt là các quá trình chuyển hóa cáp thành đường. Mỡ bụng liên quan tới nhiều vấn đề về sức khỏe. Đó chính là lý do vì sao hạt chia nhanh chóng được phổ biến trong cộng đồng những người yêu thích sức khỏe và thể dục. 10. Hạt chia giúp bạn nhanh thỏa mãn hơn Sự kết hợp của chất xơ, protein và lớp màng nhầy của hạt chia khi ngâm vào nước làm cho bạn mau chóng có cảm giác no và thấy thỏa mãn. Chúng chiếm nhiều không gian trong dạ dày và làm hạn chế đi ham muốn ăn thêm những thức ăn khác. Chitophan, một axit amin được tìm thấy trong hạt chia, cũng giúp bạn kiểm soát được giấc ngủ, sự thèm ăn và cải thiện tâm trạng. 11. Hạt chia có công dụng nâng cao sức khỏe tim mạch Ăn hạt chia giúp người tiểu đường giảm tổng lượng cholesterol xấu cũng như cholesterol chili serin và tăng cường cholesterol tốt. Đối với những người có nguy cơ tiểu đường và tiền sử các vấn đề về tim mạch, nên tích cực sử dụng các biện pháp phòng trừ bằng cách ăn những thực phẩm có lợi cho tim mạch như hạt chia. 12. Hỗ trợ giảm cân Hạt chia là lựa chọn tốt nhất cho chế độ ăn giảm cân. Chúng ức chế cảm giác thèm ăn các loại thực vật bằng cách làm chậm lại quá trình hấp thu những thực vật mà bạn ăn vào. Sự gây cản trở hấp thu calo làm cho hạt chia trở thành thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng tuyệt vời, không có tác dụng phụ hay có các thành phần gây nguy hiểm đối với sức khỏe. Một số cách đơn giản nhất để thêm hạt chia trong chế độ ăn uống của bạn Nước chia có thể làm nước hạt chia, ngâm 1 phần 4 cốc 40 g hạt chia vào trong 4 cốc 1 lít nước trong 20 đến 30 phút để tạo thêm hương vị cho đồ uống. Bạn có thể thêm trái cây, cắt nhỏ hoặc vắt chanh hoặc cam. Hạt chia ngâm nước trái cây, thêm 1 phần 4 cốc 40 g hạt chia vào 4 cốc 1 lít Nước ép trái cây và ngâm trong 30 phút để tạo thành đồ uống, chứa đầy chất xơ và khoáng chất. 
công thức này cung cấp cho bạn nhiều phần nước trái cây. Chỉ cần đảm bảo giữ lượng nước của bạn ở mức vừa phải vì nước trái cây chứa nhiều đường. Ngũ cốc chia bạn có thể đổ loại ngũ cốc thông thường của mình sang loại ngũ cốc hạt chia. Bạn ngâm hạt qua đêm trong sữa hoặc một chất thay thế sữa như sữa hạnh nhân và phủ các loại hạt, trái cây hoặc các gia vị như quế. Cho cùng với bột yến mạch, chỉ cần chuẩn bị bột yến mạch của bạn và khuấy với một muỗng canh 15g hạt nguyên và xay. Kết hợp với sữa chua, Hạt chia có thể làm lớp phủ sữa chua tuyệt vời. Nếu bạn thích một chút kết cấu, hãy rắc chúng lên trên toàn bộ. Nếu bạn muốn tránh bị nát, hãy trộn hạt đã xay vào. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, có thể nói rằng mật ong và hạt chia đó là sự kết hợp tuyệt vời. Nếu như bạn là người quan tâm tới sức khỏe, muốn bảo vệ sức khỏe một cách tự nhiên, thì đừng quên kết hợp này bạn nhé. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.